vídeo. Eu sou o Bruno. Eu sou a Vanessa. Eu sou o Bruninho. E você está no Nossa, Nossa Vida, Vida Trip. Trip. E... <risos> e hoje nós iremos mostrar para vocês como é que está a decoração da nossa cidade aqui em Faf. A decoração tá linda, tudo muito pensado para agradar os moradores. E vamos dar uma voltinha super rápida, mostrar um pouco para vocês. E depois ainda nesse vídeo iremos mostrar a montagem da nossa árvore. Então... Mas antes... Já se inscreve no canal, dá uma olhada em todos os vídeos, todos deixa os comentários, like deixa o like, como o Bruninho sem fala, e vamos embora, porque o vídeo hoje vai ser muito especial. Simbora! Galera, tá um baita de um frio, e como se não bastasse, a gente tem aqui esse chafariz que tá com um baita de um vento também jogando água na gente, a patroa aqui tá com o cabelo na escova e já tá morrendo de ódio desse clima <risos> úmido. Brincadeiras à parte, então uma temperatura muito agradável, somente 7 graus, então a garoinha bem suave. Algumas pessoas estão pedindo que neve aqui, mas já fazem 12 anos que não neve aqui em Faf, então hoje a gente vai curtir apenas esse friozinho gostoso, essa noite agradável aqui que a gente tá, trazendo vocês conosco e porque você é muito especial. E pensando nisso, pensando em você, a gente montou uma árvore muito especial, aliás, nós já já. Vamos lá para casa, levar você para jantar conosco lá e montar essa árvore com a gente. Tá tudo pronto por aí? O Bruninho já tá aqui querendo ver os brinquedos. Tem uma feirinha de Natal aqui, galera. Uma coisa muito bonita também. E a gente vai mostrar para vocês rapidinho aqui, porque tá começando a engrossar a chuva. E a gente vai correr já para montar essa árvore para vocês. Começa? mostrando aí pra vocês agora um pequeno mercado de Natal que a gente tem aqui em Faf. Como a gente falou pra vocês, vai ser algo muito rápido, até porque o nosso principal tema aqui desse vídeo é mostrar a gente montando a árvore. Mas fica ligado que a gente quer trazer vocês cada vez mais aqui prontos conosco. Temos também ali a casinha do Papai Noel, não é, Bruninho? O Papai Noel? Como é que se chama Papai Noel aqui, filho? Papai Natal. Como é? Fala mais alto. Papai Natal! Ah, galera, já é tá pegando Natal. a prática aqui da cultura, é que se chama Pai Natal. É, e aí a gente vai mostrar pra vocês ali o velhinho, não é? O velhinho clichê de todos os natais. E aí a gente vai botar o Bruninho pra ver ele, vamos ver se ele vai, vai ser colega de, do Pai Natal ou se o Bruninho vai correr de medo. Porque... Eu tô achando que ele vai ser o terror do Pai Natal. <risos> vamos nessa. Galera, aqui é a casa do Papai Noel, só que... Papai Noel foi... Pro Polo Norte, foi embora. <risos> Tava muito frio aqui. Não aguentou, não. Então também já é um pouco mais tarde, já são nove e meia da noite. Eu acho que o expediente dele já encerrou <risos> por hoje. E já <risos> evaporou. E aí a gente vai trazer pro Ninho outro dia pra ele conhecer o Pai Natal daqui. Né? É. Pai Natal ou Pai Noel? Comenta aí. Galera, a gente tá correndo porque tá chovendo muito aqui agora. 
A gente ia mostrar muito mais coisas aqui para vocês, porém, se tornou inviável. Mas aí, quem nos segue no Instagram, ó, tá aparecendo aqui. Já vê tudo primeiro e a gente vai mostrar ainda mais coisas aí durante a semana para vocês. Porque a gente não mostrou aqui no nosso vídeo, a gente vai mostrar. E aí, durante a semana, fica ligado aí no Instagram, porque vai ter a publicação desse vídeo aqui. A gente mostrando a árvore, montando a árvore. Um pouquinho aqui de como é FAF, que é a nossa cidade aqui em Portugal. Para você ficar ligado em tudo. Então vamos embora, correr da chuva e vamos lá para casa. Então. Outra coisa muito importante para vocês saberem com curiosidade é que durante essa semana e a próxima, vamos ver aqui, vamos colocar para vocês essa data, até onde vai todas as atividades de Natal que vai ter aqui na cidade de FAF. E aí tem peças de teatro, tem a questão do mercado de Natal que já mostramos para vocês e várias outras atividades com essa temática de Natal, o que faz com que essa época que eu particularmente adoro se torne ainda mais mágica. Dois mil anos depois. E chegou um momento tão esperado, chegamos em casa agora e a gente vai dar continuidade a esse vídeo. Que frio que tá fazendo lá fora, eram quantos graus? Acho que eram sete graus que tava fazendo lá fora. Começou a garoar, ventar. Então a sensação térmica ela vai lá para baixo, tá todo mundo encharcado, parecendo pintos molhados para trazer bons conteúdos aí para você. Então valoriza logo isso, já deixa aquele joinha, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos lá, dá essa focinha, se inscreve, porque o conteúdo aqui é feito com muito amor, muito carinho para brasileiros, portugueses, africanos, americanos, para o Pai Natal, Papai Noel, para todo mundo e todos os gostos. Vamos nessa, patroa? Vamos. É, a gente agora vai separar todas as coisas que compramos no vídeo anterior, não é? Vai mostrar um pouquinho a vocês do que a gente comprou. E tem várias coisas que deixamos em segredo e agora vai ser revelado. E assim, só tenho a dizer que a árvore vai ficar muito linda. Eu acho que é a árvore dos nossos sonhos, não é? é eu acho que todo mundo desde pequeno queria montar sua própria árvore, com sua identidade. Nossa mãe, às vezes, é um pouquinho mão fechada quando a gente pede <risos> Mãe, compra aquela bola de 5 metros de diâmetro. Mas a gente tem... Mães, mães maravilhosas e sabem o motivo disso. E agora é hora da gente realizar o nosso sonho. É. Montar a nossa árvore. Esse nosso espaço aqui, ele tá enorme, não é? Porque ainda não temos a nossa mesa de jantar. Em breve, a gente vai fazer um tour pelo apartamento, né? É, mas aí a gente vai separar aqui um cantinho só para colocar a árvore. E vocês vão ver. Então vamos com a gente, vamos montar essa árvore, porque tá todo mundo aqui ansioso. Nosso Natal não é só nosso, é seu também. Tá aqui, galera. Aqui é a nossa lareira. Papai Noel, já fica de olho aí. Vê esse cabo, senão eu acho que vai ter que fazer uma dietinha, hein? <risos> Vanessa tá aqui já mexendo ó, nas coisas, já dando um pequeno spoiler. É, a gente vai aqui colocar uns enfeites também na lareira, né? A gente quer colocar aqui algo que faça uma continuidade com o que a gente tem aqui na decoração. Justamente porque esse vão aqui tá muito grande, então vamos lá. Mas olha, patrô, nosso principal motivo tá aqui. Fala Isso. um pouquinho pra galera aí. Pois é. Naquela loja que a gente foi a Oma, não encontramos é, um presépio que fosse a característica da forma que gostaríamos, né? Algo que simbolizasse mesmo esse momento do Natal. E lá tem umas características um pouco mais infantis, então a gente decidiu comprar aqui numa loja perto de casa. Esse daqui tá bem simples, porém é justamente sobre isso aqui. Isso é o verdadeiro intuito é do verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do, do nosso Natal. Exatamente. Está aqui, Jesus vem e a gente está preparando essa festa com muito amor para ele. Assim como fazemos para os nossos filhos, não é? Todo ano tem um aniversário e a gente comemora, então é o um aniversário do nosso Senhor. E é para isso. Basicamente é isso aqui, ó. A gente já começou a achar que foi caro demais, hein, patroa? É. Mas é porque o valor agregado a cada coisinha que a gente comprou aqui realmente foi um pouco mais alto, porque são coisas mais bonitas. E também teve esse trenzinho aqui, ó. Que só ele foi quanto? 35 euros, não foi? 35 euros, mas é algo que vai ficar muito bonito quando a árvore estiver toda decorada. Vai ficar muito legal. Vou nessa fazendo um boxing da árvore agora. Vai, Agatha. 
Eita! Vai lá, patroa. É hora do unboxing. Olha aí. Ai! Ela vem, até que ela vem bem armazenada aqui, viu? Porque pelo e tamanho que é a árvore, pelo menos eu lembro que, que a gente viu na loja maior. Mas é porque eu acho que ela vem bem fechadinha e você vai ter que abrir o joinho dela. Olha aí. Eu vi muito pé. Eita, olha, tá nevando em casa. Vai ser bom limpeza depois. E aí, como é que vai ser o seu Natal? Já montou sua árvore? Comenta aqui, você gosta mais de tons mais tradicionais? Tons mais frios, tons mais quentes? Tem gente que tá colocando a árvore aí nos, tom, nos tons pastéis. A gente decidiu pelo tradicional. Eu chego aí, eu só coloco uma dentro da outra, acabou, eu aperto o parafuso e tá pronto. Eu não tenho nada aqui. E olha isso! Não era um quadro? Olha isso! Galera, vou parar um pouquinho aqui, vou lá pra junta da patroa, vou ajudar porque o negócio ali de montagem, ela tá apanhando de 3 a 0. Finalmente a gente conseguiu descobrir que tem um pezinho preso dentro de outro pezinho. Ou seja, era só tirar uma tampa. Era só tirar e um pezinho. E era muito difícil montar, né? Por que olha isso? Ó, ah, Bruninho tá ajudando a montar, né filho? Uhum. E tá fácil de montar a árvore? Tá. Um pouco difícil. Tá um pouco difícil? Sim. Por que tá um pouco difícil? Porque olha isso. O que? Tá fazendo a bela da sujeira, né filho? Uhum. Tá nevando dentro de casa, não tá? Mas ó... É nós adoramos fazer uma bagunça, não adoramos? É. E a mamãe gosta? Só que não. Não. Por que a mamãe não gosta? É porque eu limpa tudo. <risos> olha aí, galera, como tá tomando forma já. E olha aí. E vai aí. dar um trabalho para montar e um trabalho para desmontar, acho que vai ser dobrado. É Cadê? Mostra aqui pra galera. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Viram aí? <risos> E não tem isso, não. Não tem? O que é que tem escrito aí? Pai Natal, entre aqui. Entre aqui pra fazer o quê? Dar presente. Pra quem? Todo mundo, né? Claro. Ah, entendi. Tá bom. E papai vai ganhar um presente também? Hã? Papai vai ganhar um presente? Sim. Pá, foi isso mesmo. Ganhamos reforço. Agora a Giovana veio participar também. Bruninho, nosso engenheiro-chefe, só faz mandar. <risos> Né, filho? Ah, tá bom. E eu tô aqui de drone, galera. É, pois é. E eu tô aqui toda nevada já. Todo limpinho. E aí, patroa, tá fácil de montar aí? Não. Um pouco. Ainda bem que é uma vez ao ano que a gente monta. Tu não fala isso. Tu por por tu montaria três árvores por dia. Ah, vou trabalhar com isso agora. Se pagar bem que mal tem. E aí eu acho que no Natal a gente vai colocar umas linhas ali. Acho que o brasileiro quando olha para um negócio desse aqui, quer botar uma linha, só uma picanha. <risos> Galera, como vocês mandam aqui a casa de vocês, eu tô aqui para fazer uma pergunta para vocês. No dia do Natal, a nossa senha vai ser uma senha... Uma senha? Galera, as meninas estão montando lá junto com o nosso engenheiro-chefe, o senhor Bruninho, que já caiu aqui por cima da árvore. E aí, o que é que vocês acham? Estão gostando dos vídeos? Querem mais um vídeo aqui na Ceia conosco? A gente está pensando em fazer um vlog, mas quem manda nesse canal aqui é você. E se esse vídeo chegar nos 50 likes, é um sinal que você quer participar da nossa Ceia conosco e a gente vai colocar um vídeo do nosso dia de Natal, da nossa Ceia, e você vai jantar aqui conosco. Então, se você quer que a gente faça um vídeo do vlog do Natal em nossa ceia, deixa o like e comenta aqui. Faz o vlog. Vamos nessa? 
Quero ver você participando aqui do nosso canal cada vez mais, hein? Natal pede chocolate, menina. Giovana. Esse é o seu. Esse é o do Bruninho. Nunca mais barriga encher. E aí, galera, vocês vão mais desse chocolate do Bruninho? Mostra aí, Bruninho, pra cá. Ou esse aqui de Giovana? Olha, uma outra curiosidade. Aqui ficam cheios de chocolate, são prateleiras enormes, com vários kits de chocolate, e eu não sabia o porquê. E uma das tradições deles aqui é no Natal presentear com chocolate. Então, tem xícaras com chocolate. Eu tô no país certo, galera. Tem esses kits com chocolate, tem torre em formato de árvore de Natal, e vai mostrar pra vocês. E o outro aqui já tá virado, ó. Eu quero, hein? Eu quero. E aí, galera, vocês gostam de chocolate? Ou tô na vibe fit? Galera, então, olha, demorou, acho que a gente passou o quê? Duas horas pra terminar toda a árvore. Deu muito trabalho. Deu muito trabalho, muita sujeira, essas árvores nevadas, eu não sabia que sujava tanto, sujou roupa, enfim. Mas ficou tudo muito lindo, só teve um porém. É, galera, um sonho de criança que eu tinha, que era um trenzinho circundando a árvore, veio quebrado. Foi. Veio com a pista toda partida, os trilhos todos partidos, os parafusos todos espanados. Ele não, não vai no trilho, não é? Não anda. Até faz um fumacinho com um barulhinho muito bonitinho, mas ele quer um trem que anda, que funcione. <risos> Foi até o mais caro que a gente conseguiu comprar aí. Ia ficar lindo. Como a gente tá falando, mas a gente vai trocar, a gente vai dar o um crédito aí, vai dar esperança à loja para que realmente seja um produto idôneo, que a gente acredita que a loja realmente seja idônea, assim como nos acolheu muito. Foi. E a gente vai fazer questão de dizer aqui para vocês no Instagram se a loja trocou ou se a loja não trocou. A gente a vai colocar lá nos stories se o trenzinho funcionar, né? Só que aí a gente vai levar um tempo para fazer isso. Vai ter aí mais ou menos um, um, uma semaninha, uma porque semaninha, a semana da gente é, é muito corrida. Inclusive, é enquanto Vanessa e Giovanna estavam decorando, eu estava trabalhando no computador aqui agora. É isso. Então, muitos méritos a elas, a Giovana, a Bruninho, que atrapalhou do jeitinho dele, mas trabalhou também do jeitinho dele. E foi realmente um momento muito bom que as meninas puderam proporcionar aí. E pode ter certeza que todo capricho da árvore a gente deve a elas. Então, Ficou a coisa mais linda do mundo que vocês vão ver aí agora.
a nossa evolução. Né? Isso é uma obra de 4 metros. Escreve o <risos> que eu estou te dizendo aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E, e até, até a, a próxima! próxima.